Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 7. klases 4. uzdevums. Vai kvadrātā 5 reiz 5 rūtiņas var iekrāsot A gadījumā 6 rūtiņas, B gadījumā 5 rūtiņas, tā lai atlikušajā daļā nevarētu ievietot nevienu zīmējumā redzamo figūru. Tā var būt pagriezt vai apgāzt otrādi. Pirms risināsim, mēģināsim saprast. Mums ir uzdevumā divi apaks gadījumi. Vienā apaks gadījumā minētas sešas rūtiņas, otrā apaks gadījumā minētas piecas rūtiņas un abos gadījumos uzdots viens un tas pats jautājums. Vai var izkrāsot tā, lai neizkrāsotajās vietās nevarētu ievietot nevienu no figūriņām? Un kā parasti šajos uzdevumos ir divas iespējamās situācijas. Vienā gadījumā mēs gribam konstruēt piemēru, kā to var izdarīt. Un otrajā gadījumā varam pamatot, kāpēc nevar. Zinot, ka sešas rūtiņas ir vairāk, līdz ar to sešām rūtiņām varētu būt vienkāršāk konstruēt, savukārt priekš piecām rūtiņām varētu būt grūtā konstruēt, toties varbūt var pamatot, ka to nav jau iespējams izdarīt. Sākam risināt. Uzzīmēsim kvadrātu 5 reiz 5 rūtiņas un aplūkosim, kur mēs varētu krāsot tā, lai maksimāli varētu izjaukt izredzes ievietot kādu no zīmējuma aprakstītajām figūriņām. Ja mēs aplūkojam šādu te taisnas tūrīs 2 reiz 5, tad mēs redzam, ka lai kuru vienu rūtiņu mēs neaizpildējītu mums nekas nesanās, mēs tik un tā vienu figūriņu varēsim ievietot, tādēļ ir jāaizpilda vismaz divas. Un starp tām divām mums nav izdevīgi izvēlēties viņas pie stūriem vai pie malām, viena no efektīvākajām vietām, kur mēs varam izvietot, ir šī, jo tādā gadījumā paliek pāri tikai daži veidi, kā mēs varam izvietot figūriņu, piemēram, kā mēs varētu novietot figūriņu vēl tikai dažos citos veidos, mums jālokās apkārt šai iesvītrotajai rūtiņai, un varam, protams, arī no otras puses, Līdz ar to, ja mēs gribam bloķēt šajā stūrī visu, ko varam, tad mums vajadzētu iztraustēt vēl šīm divām figūriņām. Un to mēs tiešām varam izdarīt, ja mēs iekrāsojam vēl vienu. Piemēram, mēs varam iekrāsot šeit blakus. Nu, un mēs varam apkārtot šo spriedumu ar taisnu stūrīti visur citur. Tātad mums ir ļoti izdevīgi. Mēs daudz figūriņas nobloķējam, ja mēs esam šitā divas blakus izvēlējušies. Un tad mēs varam aplūkot vēl arī tādu pašu divreiz piecu taisnas turīt šeit, izkrāsot te, un tad pretējā pusē varam arī simetriju šeit, šeit un šeit. Un ir viegli pārliecināties, ka nevarēs izvietot nevienu citu figūriņu starp tām rūtiņām, kuras nav jau iekrāsotas sarkanas. Mēs esam iekrāsojuši veiksmīgi sešas rūtiņas, uzdāma A piemērs līdz ar to ir atrisināts. Protams, šis iekrāsošanas parauks nav vienīgais, ir iespējams izdomāt vēl arī dažādas citas, un jums nevajadzētu uztraukties, kuru no tiem jūs esat pielietojuši. Ir iespējams izkrāsot arī šādu te, piemēram, pa diagonālu un pretī šīs divas. Arī šajā gadījumā jūs nevienu no tām F veidīgajām figūriņām šeit neieviesosiet. A piemērs ir atrisināts, un to var izdarīt. B piemērs, kur jāiekrāso piecas rūtiņas, izrādās krietni sarežģītāks, jo tur variantu ir stipri mazāk. Ja rīkojamies pietiekami rūpīgi, variantā B, kur jāiekrāso piecas rūtiņas, konstrukciju veikt ir, protams, sarežģītāks, jo tur tik daudz izvēles iespēju nebūs, bet arī tur to ir iespējams izdarīt. Un piemērā atkal ir izkrāsota viena un viņai blakus vēl viena, kas, kā mēs iepriekš jau redzējām, bloķē visas iespējas ievietot rūtiņu šajā taisnas turī divi reiz pieci. Un otrā pusē ir vēl iekrāsotas trīs rūtiņas. Un arī šajā piemērā, skatoties visos iespējamajos veidos, tas ir gan horizontāli novietotas figūriņas, kuras izskatītos šādas, gan uz otru pusi pagriezts, gan ar zariem uz leju, darīt spoguļā tēli pret šīm, 
Jums ir jāpārbauda tiešām diezgan daudzi varianti un vismaz ar acīm jāpaskatās, ka nav iespējams izdarīt. Un, protams, vēl arī visas vertikālas novietotās, tā tik šādas te. Jums viņu būs stipri daudz, bet jūs varat paļauties uz to, ka pārbaudi var veikt ar uzmanīgu aplūkošanu. Jums nav nepieciešama šajā nelielajā uzdāmā minēt kaut kādu vispārīgu metodi, kādā veidā jūs šeit esat, jūs esat nobloķējuši visas iespējamās figūriņas.